اسعد الله اوقاته لكل خير. تابع اليوم في بقيه المعايير في تصنيف دول العالم لعام 2018. تعرضنا المعيارين الاول والثاني واليوم بنستعرض المعيار الثالث والرابع. المعيار الثالث هو التاثير الثقافي، تضمن هذا المعيار التاثير الثقافي للدان المقصود هو لذلك الغذاء الجيد، فنون الطعام، الصيام وطريقه العيش السهله ومدى الانتشار والاستماع الى الموسيقى ومشاهده التلفاز والافلام والتاثير في الثقافات الاخرى الخاصه جزءا من العالم. اذا اعطي لي معيار الثقافه وزن نسبي قيمته 12.94 93 في الترتيب العام لافضل بلدان. بينما يستند هذا التصنيف الفرعي هذا المعيار الى سبع سمات قطريه تتعلق في الثقافه هي الهيبه او الاعتبار الترفيه الاناقه العصريه او المعاصره الحداثه التاثير الثقافي والشعور بالسعاده. إذا احتلت سويسرا المرتبة الأولى كأفضل بلدان العالم للعام 2018، لكنها شغلت حسب هذا المعيار المرتبة السبعة، بينما شغلت إيطاليا المرتبة الأولى حسب هذا المعيار، وجاءت إيطاليا في المرتبة 15 حسب أفضل البلدان للعام 2018. من هي إيطاليا؟ إيطاليا إذا دولة أوروبية عاصمتها روما، عدد سكانها 60 مليون و 690 مساحتها 301 340 ألف كيلو متر مربع. الناتج المحلي بإجمالي 1.8 تريليون دولار وحصة الفرد من الناتج المحلي هو 36.823 إذا بعد إيطاليا احتلت المرتبة الثانية في هذا المعيار فرنسا فرنسا إذا كان تصنيفها الثاني في هذا المعيار لكن التاسع حسب الترتيب العام ومعدة فرنسا جاءت أمريكا في المرتبة الثالثة والتي هي احتلت المرتبة الثامنة في التصنيف العام ومن ثم جاءت اسبانيا في المرتبة الرابعة في هذا المعيار وفي المرتبة 19 في التصنيف العام والمملكة المتحدة جاءت في المرتبة الخامسة لهذا المعيار وفي المرتبة الرابعة في التصنيف العام ومن ثم المعيار الرابع، المعيار الرابع هو ريادة الأعمال ولن لكن لتمكن البلدان من تحقيق الرخاء للمواطنين يجب على الحكومات أن تجد صناعات تستطيع أن تنافس فيها عالميا في العصر الرقمي أو ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة في الوقت نفسه يتزايد القلق بشأن تزايد عدم المستوى في اقتصادات البلدان. آه قد وصف المؤلفون في تغريدة التنافسية العالمية للفترة 2018 2017 الخاص بالمنتج الاقتصادي العالمي هذا التحدي على أنه أن لاحظت أن التصور بأن الأساليب الاقتصادية الحالية التي تستخدم الناس في المجتمعات الناتية الكفاية يجب أن يكون لها طابعا تنمويا كافيا أن أي تحدث تقدما اقتصاديا مركزيا. هذا المعيار أعطي وزن 17.42 في الترتيب العام لأفضل البلدان ويتضمن هذا المعيار عشر سمات قطرية هذه السمات العشرة هي كل شيء يبقى تبقي الأفراد على اتصال مع بلدان العالم السكان المتعلمين، الابتكار، حرية تنظيم المشاريع، توفر وسهولة الوصول إلى رأس المال، القوى العاملة الماهرة، الخبرات التكنولوجية، الشفافية في الممارسات التجارية والبنية التحتية المتطورة والإطار القانوني المتطور. ثلث سويسرا طبعا المرتبة العام الأولى في الترتيب العام لكنها شغلت حسب هذا المعيار المرتبة الخامسة. بينما ألمانيا هي التي شغلت المرتبة الأولى حسب هذا المعيار وألمانيا جاءت في المرتبة الثالثة حسب التصنيف العام. من هي ألمانيا؟ ألمانيا إذا هي دولة أوروبية عاصمتها برلين عدد سكانها 82 667 685 نسمة المساحة 357.22 كيلو متر مربع الناتج المحلي 3.5 تريليون دولار وحصة الفرد من الناتج المحلي الجمالي 48 و 449 دولار بعد فرنسا بعد ألمانيا جاءت في المرتبة الثانية في هذا المعيار اليابان التي شغلت الترتيب الخامس في في التصنيف العام ومن ثم جاءت أمريكا في المرتبة الثانية في هذا المعيار والتي احتلت المرتبة الثامنة في الترتيب العام، ومن ثم جاءت المملكة المتحدة في هذا المعيار رابعا وأربعة أيضا في التصنيف العام، ومن ثم جاءت سويسرا في المرتبة الخامسة وهي في التصنيف الأول في أفضل دول العالم. شكرا لحسن استماعكم.